আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো আজকে আমি চলে এসেছি আমার আরেকটা ইফতারের রেসিপি নিয়ে আমি আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো চিকেন সসেজ দিয়ে কিভাবে স্প্যাগেটি তৈরি করা যায় তো এটা খুবই একটা হেলদি খাবার আর এখানে আমি কি কি উপকরণ ইউজ করেছি সেগুলোই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তো এখানে আমি নিয়েছি এক প্যাকেট স্প্যাগেটি এখানে আমি দুজনের পরিমাণ রান্না করে নিব আর নিয়েছি চিকেন সসেস আর নিয়েছি দু তিন কালারের কিছু বেল পেপার কিছু মটর শুটি দুটো ডিম একটা পেঁয়াজ আর চারটা কাঁচামরিচ তো এটাই হচ্ছে সেই ফ্রোজেন বেল পেপার তিনটা কালারের আর এটা হচ্ছে সেই সসেস চিকেন সসেস আর এটা তো ডিম এটা মটর শুটি আর এই নিয়েছি পেঁয়াজটা আর চারটা কাঁচামরিচ নিয়েছি ঝালের জন্য তো এটাই হচ্ছে সেই সসেস আমি এরকম চারটা সসেস থেকে আর এক প্যাকেট থেকে দুটো এভাবে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি তো এই হচ্ছে আমার উপকরণ তো এদিকে আমি একটা কড়াইয়ে পানি বসিয়ে দিয়েছি গরম হওয়ার জন্য তো পানিটা যখন মোটামুটি ফুটে যাবে তখন আমি দুজনার পরিমাণ যতটুকু লাগে জাস্ট ইফতারিতে সে পরিমাণে স্প্যাগেটিগুলো এভাবে আস্ত দিয়ে দেব কড়াইয়ের মধ্যে যখন এগুলোর একটা দিক নরম হয়ে যাবে তখন আমি লাইক এরকম করে চামিজ দিয়ে ঘুরিয়ে অন্য দিকটা দিয়ে দেব আমি এটাকে আস্ত আস্তই রান্না করার চেষ্টা করব আমি এটাকে ভেঙে দিব না তাহলে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আমার কাছে তো যাই হোক এটাকে আমি খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিচ্ছি এটা আমেরিকানদের ভীষণ ফেভারেট একটা খাবার ওরা লাঞ্চ বা ডিনার এটা দিয়েই করে থাকে অনেক সময় আর আমরা যেহেতু ভাজা পোড়া বা জাঙ্ক ফুড সারাদিন রোজা রাখার পরে খাওয়াটা খুব একটা স্বাস্থ্যসম্মত না তো আমি প্রথম দু তিন দিন ওগুলো করেছিলাম আর এখন এক এক দিন এক এক ধরনের ইফতারি করি এগুলোর সাথে একটু জুস একটু ফ্রুট দ্যাটস ইট ইফতারের জন্য তো আপনারাও চাইলে এটা ট্রাই করতে পারেন আর আমি এখানে সেই পেঁয়াজটা থেকে অর্ধেক পেঁয়াজ কেটে নিলাম আর কাঁচামরিচগুলোকে একটু স্লাইস করে দিচ্ছি তো আমেরিকানরা শুধু ঝালটা ইউজ করে না ওরা ঝাল ছাড়া আর সবই খায় আর আমাদের তো ঝাল ছাড়া চলেই না তাই আমি ঝাল দিলাম এখানে আমি প্যানটা গরম হয়ে এসেছে এখানে আমি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল যেটা সেটা দিয়ে দিয়েছি আর সেই পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটাকেও এখন অ্যাড করে দিলাম এখন আমি এটাকে একটু ভেজে নেব আর এই কেটে রাখা সসেসটাকে আমি এখন প্রথমে দিয়ে দিব এটা যেহেতু মাংস তো আর একটা কথা বলে রাখি যাদের কাছে এই সসেস নেই তারা মুরগির মাংস দিতে পারেন ব্রয়লার মুরগি বা নরম মুরগি চিকেনের মাংস দিয়েও এটা করতে পারেন এটা সসেসটা একটু আলাদা টেস্ট মাংসের থেকে তো সসেসটা দিয়ে খেতে একটু অন্যরকমই লাগে যারা করে খেয়েছে তারা অবশ্যই জানে এ পর্যায়ে আমি সেই মটর শুটিগুলোকে দিয়ে দিলাম তো মটর শুটিগুলোকে আপনারা অবশ্যই সেদ্ধ করে দিবেন আমার এখানে ফ্রোজেন তাই সেদ্ধ করার দরকার হয়নি আর দিয়ে দিলাম সেই ভেজিটেবলসগুলো দেন আমি এই পর্যায়ে সেই স্প্যাগেটিগুলোকে পানি ঝারিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম তো এটাকে একটু সময় নিয়ে রান্না করতে হবে তাহলে এটার টেস্ট খুবই ভালো হয় এটাকে খুব তাড়াহুড়ো করে রান্না করা যাবে না এটাকে মিনিমাম দশ মিনিট সময় নিয়ে ঢেকে দেন সেদ্ধ করে তারপরে রান্না করতে হবে তো আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম মাঝে মাঝে উঠিয়ে আবার নেড়েও দিচ্ছিলাম তো এ পর্যায়ে আমি এই যে সিজনিং সল্ট আছে আমার কাছে এ সল্টটাতে একটু ফ্লেভার আছে ভালো তো এই জন্য একটু সিজনিং সল্ট অ্যাড করে দিলাম তো ঢাকনা খুলে আমি এখানে এক চামিস পরিমাণে হট সস এখানে অবশ্য টমেটো আর শুকনো মরিচ কাঁচা মরিচ রসুন এগুলো মিশানো একটা সস তো ওখান থেকে এক চামিস পরিমাণে হট সস দিয়ে দিয়েছি 
আর লাস্টে আমি অ্যাড করে দিলাম সেই ডিম দুটো দেন আমি এখন নেড়ে চেড়ে সব উপাদানগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব তো এটা ভীষণ হেলদি একটা খাবার যে কেউই এটা খেতে পারে এবং খুবই আমি বলবো যে একটা রিস ফুড বিকজ এখানে আমি সসেস ইউজ করেছি ওটা লাইক মাংস দেন ডিম ইউজ করেছি ভেজিটেবলস ইউজ করেছি তো সবগুলোই স্বাস্থ্যসম্মত আর যেহেতু এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এটাতে কোনো গ্যাসের প্রবলেম হয় না তাই আমি সাজেস্ট করব আপনারা ইফতারিতে এই আইটেমটা ট্রাই করতে পারেন যদি কারো ভালো লেগে থাকে তো আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিলাম দেন আমার রান্না মোটামুটি শেষ তো আমার ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আমি একটা টাং দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এবং সবগুলো মশলা লাগিয়ে দিচ্ছি তো রান্নার পরে একটা চামিজ বা টাং দিয়ে এভাবেই একটু উল্টে পাল্টে এটাকে দু মিনিট নেড়ে চেড়ে দিতে হবে তো এ পর্যায়ে আমার রান্না কমপ্লিট আমি এখন একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ